हेलो एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी प्रो आज ब्रेड एंड बटर की सीरीज में हम जुलाई 2019 के पार्ट फाइव का डिस्कशन करेंगे आज के डिस्कशन में 21 टू 25 जुलाई इसके सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस सीरीज के वीडियो रेगुलरली आप तक पहुँच सके लेट स्टार्ट आज का फर्स्ट टॉपिक सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में है कॉन्टेक्स से पहले हम देखते हैं की फिशिंग क्या होती है रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ यूपीएससी एजुकेशनल चैनल्स ये हैक हो गए थे ये एक फिशिंग का एग्जाम्पल है इसमें कोई मेल या टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें एक लिंक प्रोवाइड होती है और ये लिंक एक फेक वेबसाइट की होती है वहां से अगर लॉग इन किया जाए तो लॉग इन क्रेडेंशियल्स हैकर द्वारा ले लिए जाते हैं और मैनुपुलेट कर दिए जाते हैं इस तरह उन चैनल्स की ओनरशिप शिफ्ट हो गई थी इसके अलावा क्विड प्रो क्यो अटैक इसमें हैकर एक टेक्नीशियन के रूप में आगे आता है और मालवेयर आपके सिस्टम में अपलोड कर सकता है इन ऑर्डर टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम अब हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक की बात करें तो ये वो साइबर अटैक्स हैं जिसमें ह्यूमन इंट्रैक्शन होता है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे फोन कॉल्स या ईमेल के द्वारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले ली जाती है पहले ट्रस्ट डेवलप किया जाता है जो डेवलप रिलेशनशिप है उससे एक्सप्लॉयट किया जाता है उस पर्सन को तो कॉन्टेक्स ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये वार्निंग इशू की है गवर्नमेंट ऑफिशियल को सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अगेंस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है तो ये विपो विच इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नल यूनिवर्सिटी और इनसीट के द्वारा पब्लिश किया जाता है ये एक एनुअल रैंकिंग है जो की नेशनल इनोवेशन सिस्टम को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ एटी इंडिकेटर्स ये 129 कंट्रीज को रैंक करता है हम 2019 की बात करें तो थीम था क्रिएटिंग हेल्थी लाइफ द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ये वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंट्री कहलाया गया जबकि इंडिया फिफ्टी सेकेंड रैंक में था बैंगलोर मुंबई न्यू डेली ये जी आई आई रैंकिंग में वर्ल्ड टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर कहलाए गए जहां तक हम इंडिया की बात करें तो, तो इंडिया कुछ इंडिकेटर्स में लैक करता है जैसे क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज स्टूडेंट टू टीचर रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑफ वुमेन विद एडवांस डिग्री इन वर्क फोर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोलेस्टीन के बारे में है कॉन्टेक्स ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसने ये कोलेस्टीन नामक एंटीबायोटिक का मैन्युफैक्चरिंग सेल और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिट कर दिया है ये बैन इम्पोज किया गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी के तहत अगर हम ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी के बारे में बात करें तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि टेक्निकल मैटर्स में गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कोलेस्टीन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक है जो कि थेरापूटिक पर्पस के लिए यूज होती है पोल्ट्री में ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक होती है बट इसका इलीगल यूज भी किया गया पोल्ट्री इंडस्ट्री में एज ए ग्रोथ प्रमोटर हमें इस एंटीबायोटिक की बात करें तो, तो लगभग नाइन्टी ये इम्पोर्ट किया जाता है चाइना से चाइना ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कोलेस्टीन है हैरानी की बात यह है कि इन्होंने खुद के देश में इसे बैन कर दिया है और ये एक्सपोर्ट करते हैं ये बैन इंप्लीमेंट करने से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कंट्री में बहुत बढ़े जा रहा है उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी नेक्स्ट आर्टिकल हमारा राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने की घोषणा की है किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका अप्रूवल लेना होता है अगर हम बात करें इस सेंचुरी की तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल रायसेन फॉरेस्ट डिवीजन में फैली हुई है इस सेंचुरी में लगभग 40 टाइगर्स और 12 टाइगर्स का मूवमेंट रिपोर्ट किया गया है ये कुछ 890 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया होगा जिसमें जिस, जिसको टाइगर रिजर्व घोषित करने पर टाइगर कंजर्वेशन बेटर हो जाएगा इसके अलावा जो इलीगल माइनिंग और पोचिंग है इससे भी डील किया जाएगा तो अगर क्वेश्चन आता है रात, राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ स्थित है तो ये मध्य प्रदेश में है नेक्स्ट टॉपिक तियांगोंग टू के बारे में है ये एक चाइनीज स्पेस लैबोरेटरी है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट यहाँ लॉन्च की गई 2016 में और इसे अर्थ में वापस ला लिया गया साउथ पैसिफिक ओशन में हम इसकी बात करें तो ये तियांगोंग वन ये जो स्पेस स्टेशन था इसे फॉलो करती है इसने फर्स्ट एवर कोल्ड एटोमिक फाउंटेन क्लॉक ये भी स्पेस में डिप्लॉय किया इसके अलावा पचपन गामा रेस बर्स्ट ये भी डिटेक्ट किए गए इसके द्वारा तो क्वेश्चन आता है कि तियांगोंग टू ये किस देश की स्पेस लैबोरेटरी या ये क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक श्री नारायणा गुरु के बारे में है ये एक सोशल रिफॉर्मर थे केरला से 
इनका जन्म 1856 में हुआ था और ये अनटचेबल इजावा कास्ट से बिलोंग करते थे ये कास्ट सिस्टम के एकदम अगेंस्ट में थे हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अरावीपुरम मूवमेंट ये भी नारायण गुरु द्वारा लॉन्च किया गया इसके अलावा इन्होंने एक यूनिवर्सल मैसेज दिया था वन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर माइंड काइंड इसी से आगे बढ़ते हुए इनके फॉलोअर पुलाया अयप्पन इन्होंने कहा नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड फॉर माइंड काइंड ये अद्वैता फिलोसॉफी को फॉलो करते थे और महात्मा गांधी जी के बोलने पे इन्होंने वैकॉम सत्याग्रह इसको सपोर्ट किया इसके अलावा शिवागिरी पिलग्रिमेज भी इनसे कनेक्टेड है यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में है ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आती है जिसका एम है टूरिज्म को प्रमोट करना कंट्री में और ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इनके डेवलपमेंट से डील करती है ये थीमेटिक सर्किट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट बुद्धिस्ट सर्किट हिमालयन सर्किट कोस्टल सर्किट ट्राइबल सर्किट इस प्रकार से तो अगर स्टेटमेंट आता है कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इसमें जो डेवलपमेंट की बात की गई है वो सर्किट बेस्ड है तो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा रिसेंटली आंध्र प्रदेश में काकीनाडा होप आइलैंड इसके डेवलपमेंट को एज अ कोस्टल एंड इको टूरिज्म सर्किट किया जाएगा इसके अलावा जो प्रसाद स्कीम है इसकी बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में ही आती है पर ये स्वदेश दर्शन स्कीम से डिफरेंट है क्योंकि ये जो आइडेंटिफाइड साइट्स है उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन और रिजुविनेशन का काम करती है नेक्स्ट टॉपिक बाबा कवच के बारे में है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइटेस्ट और चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो पर्सनल है उनके लिए बनाया गया ये मिधानी और बार्क इनके द्वारा बनाया गया ये जैकेट का नाम डॉक्टर होमी भाभा इनके नाम पे दिया गया है जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे अगर हम भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो की डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है और ये आंसरेबल है डिरेक्टली टू पी हम इस जैकेट की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हार्ड बोरोन कार्बाइड सेरामिक से बनाया गया इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब्स और कंपोजिट पॉलीमर्स भी यूज किए गए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ यहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इनको हैंड पिक किया गया है इसमें भी वो वाली चीजें डिस्कस की गई है जो हमको याद रखने की जरूरत है तो आप फोकस कीजिए कि इसमें क्या चीजें स्किप हो रही है इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन से इशू में कौन सी चीजें हम स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में है ये जानने के पहले हम देखते हैं कि सर्विस वोटर्स कौन होते हैं तो सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत सर्विस वोटर को डिफाइन किया गया सर्विस वोटर सेंट्रल फोर्सेस से हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं जो बाहर एम्बेसी में डिप्लॉयड है या मेंबर ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स हो सकते हैं जो स्टेट के बाहर है जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है ये एक्चुअली बैलेट पेपर्स रहेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस वोटर्स को जो यहाँ पे मैंने बताया लिस्ट में अब ये रिटर्न करेंगे बाय पोस्ट वो प्रिंट लेके बैलेट पेपर फिल करके बाय पोस्ट रिटर्न करेंगे और इन वोटर्स का लगभग सिक्सटी परसेंट टर्न आउट रहा लोकसभा ट्वेंटी नाइनटीन इलेक्शन में हम इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी लेयर्स वाला सिस्टम होगा जिसमें ओ और पिन दोनों को यूज करके सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी इसके अलावा यूनिक क्यूआर कोड भी यूज किया जाएगा ताकि डुप्लीकेशन ना हो इसका मोटो है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड नेक्स्ट टॉपिक उज एंड बसंतर ब्रिज के बारे में है कंटेक्स्ट ये है कि ये दो ब्रिजेस इसका इनोग्रेशन किया गया जम्मू कश्मीर में ये इंटरनेशनल बॉर्डर में ये दोनों ब्रिज बनाए जाएंगे जो की हमारे डिफेंस के लिए काफी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्मूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा आर्मी डिप्लॉयमेंट को ये प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत बने हैं जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा बनाए गए हैं इस बॉडी की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है ध्यान दीजिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो उज ब्रिज है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उज रिवर के ऊपर बनाया गया है और जो बसंतर ब्रिज है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में बसंतर रिवर के ऊपर बनाया गया है नेक्स्ट टॉपिक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वेहीकल मैक थ्री के बारे में है इसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहा जाता है ये इसरो का अब तक का हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 थाउजेंड के पेलोड ले जा सकता है इसके अलावा लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये 10 टन तक पेलोड ले जा सकता है हम पी की बात करें तो कम्पेरेटिवली वो काफी 
लोअर पे लोड ले जा सकता है और स्पेस में डीपर नहीं जा सकता जबकि जीएसएलवी स्पेस में डीपर एक्सप्लोर कर सकता है जो गगनयान मिशन है वो भी जीएसएलवी मार्क थ्री इसके द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा जबकि चंद्रयान वन और मंगलयान ये पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किए गए थे कंटेक्स्ट ये है कि चंद्रयान टू वो सक्सेसफुल नहीं रहा जो कि जीएसएलवी मार्क थ्री इसके थ्रू लॉन्च होने वाला था नेक्स्ट टॉपिक शुगर इंडस्ट्री के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि कैबिनेट गवर्नमेंट ने इमरजेंसी शुगर रिजर्व इसे क्रिएट करने के लिए प्रपोजल क्लियर कर दिया है इसके साथ ही साथ फेयर एंड रिनोमरेटिव प्राइजेस फॉर शुगर किन ये भी अप्रूव कर दिया गया है हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग पांच लाख वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं शुगर मिल्स में और इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है हम प्राइजिंग की बात करें तो जो फेडरल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है दोनों ही इसके प्राइजेस डिटरमाइन करते हैं शुगर के जो फेयर एंड रिमोनेटिव प्राइज होते हैं वो सी के रिकमेंडेशन पे डिक्लेयर किए जाते हैं सी मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस और ये जो फेयर एंड रिमोनेटिव प्राइजेस होते हैं ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इनके द्वारा अनाउंस किए जाते हैं तो आप ध्यान दीजिए रिकमेंड कौन सी बॉडी कर रही है और अनाउंस कौन सी बॉडी कर रही है जो कैबिनेट कमेटी है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है इसके अलावा स्टेट एडवाइस प्राइजेस जो होते हैं वो की शुगर किन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये अनाउंस करते हैं और जनरली एफ आर पी से ज्यादा होता है सी ए सी पी की बात करें तो ये अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत और ये 1965 में क्रिएट हुआ ये एडवाइजरी बॉडी है और इसके रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग है नेक्स्ट टॉपिक जतन सॉफ्टवेयर के बारे में है ये सॉफ्टवेयर जो की सीडा पुणे इसके द्वारा डेवलप किया गया ये वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर सॉफ्टवेयर है जो की अनेबल करेगा डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को फॉर इंडियन म्यूजियम अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये वो हर ऑब्जेक्ट का डिजिटल इम्प्रिंट बनाएगा जो कि म्यूजियम्स में रखे हैं इससे क्यूरेटर्स और रिसर्चर्स को हेल्प होगी कॉन्टेक्स्ट ये है कि आर्कियोलॉजिकल साइड म्यूजियम्स ये सारे डिजिटाइज होने वाले हैं जतन सॉफ्टवेयर से हम सीडा पुणे की बात करें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम एट ये भी इंडिजिनियसली मेड था सीडाक के द्वारा 1991 में नेक्स्ट टॉपिक ट्रॉमा केयर फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे है कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटीज नेशनल हाईवे में सेटअप करने के लिए इनिशिएट किया है ये किया जाएगा अंडर स्कीम कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डेवलपिंग ट्रॉमा केयर फैसिलिटी ऑन हाईवे अगर हम इसके एम की बात करें तो इसका एम ये है कि जो डेथ होते हैं रोड एक्सीडेंट से उन्हें प्रिवेंट किया जा सके पैन इंडिया ट्रॉमा केयर नेटवर्क ये स्टैब्लिश करके हम डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल बर्डन डिसीज प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है इससे 1.2 मिलियन डेथ एवरी ईयर होती है इसके अलावा इंडिया में जो एक्सीडेंटल इंजरी है ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस है मोर्टैलिटी के और जबकि इंडिया सिर्फ 1 परसेंट ऑफ टोटल व्हीकल्स है यहाँ पे सिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेरस क्रेन के बारे में कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो एनुअल रिपोर्ट है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूपी की ये कहती है कि ये क्रेन्स अब स्टैगनेंट हो गए हैं लास्ट फाइव इयर्स में यूपी में हम इन बर्ड्स की बात करें तो ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है और ये स्टेट बर्ड ऑफ यूपी भी है इसके अलावा आई के रेड लिस्ट में ये वलनरेबल कैटेगरी में आती है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंग ओनली फिफ्टीन टू ट्वेंटी ही बची है ये बर्ड्स इंडिया में ये शेड्यूल फोर में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंतर्गत यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मेल कर सकते हैं थैंक यू सो मच